ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി എന്നുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടേം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി മീൻസ് ദ സെർച്ച് ഫോർ നോളജ് ഓർ ട്രൂത്ത് ത്രൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു നോളജിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ട്രൂത്തിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വേണം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി ഈ ടേം മെയിനായിട്ടും മെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സെർച്ച് ഫോർ നോളജ് ഓർ ട്രൂ ത്രൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് പുതിയൊരു സത്യം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻക്വയറി നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഹാവ് ടു ബി അനലൈസ്ഡ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ദ അനാലിസിസ് എനേബിൾസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ടു അറൈവ് അറ്റ് സെർട്ടൻ കൺക്ലൂഷൻസ് അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചെയ്ത ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ സ്റ്റഡിയിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഡിവൈസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോളേജ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് കോളേജിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിയണം എന്താണ് എത്ര ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരുത്തരും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എത്തും എത്ര പേർക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സൽ എൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിയും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്യും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണോ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻസിലത്തിന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരും വൺ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ് ദി എൻക്വയറി എന്താണോ എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മാക്കി മാറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് വൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഗ്രാഫ് ചാർട്ട് ടേബിൾസ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫിഫ്ത്ത് വൺ അനാലിസിസ് അനലൈസിങ് ദി പ്രസൻറ്റഡ് ഡാറ്റ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കൺക്ലൂഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറീസ് പ്ലാനിങ് ദ എൻക്വയറി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അനലൈസിങ് ദ പ്രസൻറ്റ്
analysis means the summarizing and analyzes the data to answer the questions posted. In end on the problem, we will solve the questions. The questions are solved in the data, summarize the data, analyze the data. Conclusion the last one on a conclusion. The conclusions about what has been learned. This is the conclusion. This is the conclusion. This is the conclusion. This is the conclusion. This is the main item for statistical inquiry. This is the first stage. Planning the inquiry. Next, we will talk about planning the inquiry. Statistical inquiry. Planning. Before actual data collection, the investigator must prepare a proper plan taking into account the various aspects of the enquiry. Enquiry start to change the number and data collection are a big number than a investigator important at the change the recovery carry on a day and change and bona steady a la expected I all can face the and bona a la stage in a mula pa a la aspect like a curse kakuthi might moon bed and a plan jayana. A planning change the name like in a planning the statistical enquiry statistical enquiry plan jaya. In this plan, we consider the matters to be considered at the planning stage. In this plan, we will consider the planning stage. In this plan, we will consider the planning stage. First one. First one, object of the enquiry. Enquiry is the lexium. That is the first one we define. Statistical enquiry is the first one we define. In this plan, we will consider the first one we define. आ एनगारी गुंडे इन्वेस्टिगेटर एंड दानों देश के नज़र आयाल डे ऑब्जेक्ट एंड दानों लाना अपन आंगने ऑब्जेक्टिव नमल सेटी आने के इट हेल्प्स टू नो दी इ टाइप ऑफ इनफॉरमेशन नीडर्ड योर स्टडी की ए तक टाइप इनफॉरमेशन बेनम इन लगारियों नमक माने सिलाओ एंड द यूज टू विच दिस इनफॉ इनी इंगेने चेहरे टिल्ला ऑब्जेक्टिव सेट्टे इधर टिल्ला बिगिनिंग के तरह ऑब्जेक्टिव सेट्टे इधर टिल्ला के दम कोई रुबार डे कंफ्यूशन सो वेस्टेज हो उन्नदा हो अपन कंफ्यूशन सो वेस्टेज हो मटेरियल्स इन लगे रिसोर्स इन डे वेस्टेज हो उन्नदा वाद रीकने के स्टैटिस्टिकल एंगारी प्लान Investigator consider in the factor on a scope in the on a number of project in the name of the end go read a scope a legal aid of the areas on a other cover in the next step is to decide scope of inquiry scope of inquiry provides coverage a the key coverage on a a the key area on a number of information to collect in other means a the type of information a the type on a survey at the world and a the geographical area on a Nampak nanti tu next ye ur study kita ni tu, nampak kita time investi anam. Ini dok ke, ada me, nampak decide si anam. Next factor, source of data. Pasti nampak orang baru, ada ada investigator, investigation ni lengan kita, ada uru enquiry ada objective seti anam. Second one, scope decide anam. Third one, nampak source of data. Ini source ni nampak data collecti anam. Clearly, the next step is to take decision on the source of data. Either source is the data receive and the data collected and the decision is the source of data. The source of data is the type of primary source, secondary source. First data collected by investigator as original data is called primary data. Original item means that the investigator is on the way to Collect in the data in the original data link is primary data. If it is a number on and the other data boy collect in the secondary data means the data which are not originally collected but obtained from published or unpublished sources. Any investigator direct it collect to jay are they near to collect to jay are they already are in green jay the way to get a जर्नल नो अलग गिल ऐ दंगलों पब्लिश डाटो अलग गिल अनपब्लिश डाटला सोर्स नो वर्दे डाटे ऐड कर आने गिल अदरे नमले बोले किन्ह दाने सेकंड जो दे डाटा एक्साम्पल नो कर आने गिल निंगा को निंगला क्लास ले ला कुट्टे अल्डे 
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടുവിലെ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി കോളേജ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്ലസ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആ പ്ലസ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ വേറെ ആരെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഏത് ടൈപ്പ് എൻക്വയറിയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിയിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റഡിക്ക് എത്രത്തോളം ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവൈലബിൾ ആണോ ഡാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഫാക്ടർ എത്രത്തോളം ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എൻക്വയറി ഫുള്ള് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് അക്യുറസി കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് എൻക്വയറി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻക്വയറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഓർ സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇൻ സെൻ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആർ സ്റ്റഡീഡ് സെൻസസ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റഡിയും ഒരു യൂണിറ്റ് പോലും വിടാതെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻ സാമ്പിൾ ഇൻക്വയറി ഓൺലി സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഓർ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആൻഡ് സ്റ്റഡിഡ് ഇനിയിപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വേർഡാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താ സാമ്പിൾ എടുത്താണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നത് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റിനെയും സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ സെലക്ട് ചെയ്ത യൂണിറ്റിനെ മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സാമ്പിൾ എൻക്വയറി ടൈപ്പാണ് ഒറിജിനൽ എൻക്വയറി ഓർ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് എൻക്വയറി ഒറിജിനൽ എൻക്വയറി മീൻസ് എൻക്വയറി വിച്ച് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ എൻക്വയറി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ എൻക്വയറി എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച എൻക്വയറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് എൻക്വയറി എന്നാണ് എൻക്വയറി വിച്ച് ഇസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഏർലിയർ എൻക്വയറി കോൾഡ് റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് എൻക്വയറി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എൻക്വയറീസ് ഡയറക്റ്റ് എൻക്വയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റഡീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് എൻക്വയറീസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എൻക്വയറീസ് മീൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എൻക്വയറീസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അവരോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ഇൻകം എന്താണ് അവരുടെ ഏജിനെ പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എൻക്വയറി പോസിബിളാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻക്വയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ഹോണസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോയാലിറ്റിയും എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരോട് ഡയറക്റ്റായി പോയി ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അവരുടെ മൂവ്മെൻസിനെ
വേറെയും പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു എൻക്വയറി ഭാവിയിലേക്കുള്ള പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനും പല പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് എൻക്വയറീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എൻക്വയറി ഡാറ്റ ഒബ്ടൈൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അനലൈസിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എൻക്വയറിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എൻക്വയറി ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഡാറ്റയെ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എൻക്വയറി ഇനി ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഈ ടൈ ഈ ടൈപ്സിൽ നിന്ന് ഏത് എൻക്വയറി ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻക്വയറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഡാറ്റ ഇൻ എനി പ്രോബ്ലം അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് ഏത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിലാണ് അതിനെ പറയേണ്ടത് ആ യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് കിലോഗ്രാം ടൺ മീറ്റർ ഹവേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് അപ്പം മീറ്റർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇനി വെയ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താവും കിലോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റൈസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടണ്ണിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ ഏത് യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ഡിസൈഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് അപ്പോൾ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി ഡിസൈഡ് ഇനി നമ്മളെ സ്റ്റഡിയിൽ എത്രത്തോളം ആക്യുറസി എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ എത്രത്തോളം മിസ്റ്റേക്സ് വരാം എത്ര ആക്യുറസി വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് മേ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഹിയർ ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് ആക്യുറസി ഈസ് സെൽഡം അറ്റൈനബിൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിൽ വരാം അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിനെ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻക്വയറി ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻക്വയറി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി എൻക്വയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഓരോ ആസ്പെക്ടിനും എത്ര ചെലവ് വരുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ദിസ് വിൽ അവോയ്ഡ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റേജുകളെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറിയും പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത്രയാണ് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് അറ്റ് ദി പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിയുടെ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു